Olá, meus amores! Olá, meus amoras! Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que esteja tudo tranquilo. E hoje a gente chega ao final do conteúdo das eras literárias da literatura brasileira. Sim, meus amores! O modernismo, terceira fase, didaticamente falando, é o final. Tá? A gente vai ter alguns movimentos depois disso, literatura marginal, literatura contemporânea, concretismo, mas eles não são classificados como eras literárias. Tá? Então, as eras literárias, elas finalizam aqui. Mas, se preparem, tem muito conteúdo pela frente. Mas, o principal, o grande, está aqui, finalizado aqui. Meus amores, como eu já falei no vídeo anterior, as aulas da segunda e da terceira fase serão aulas sobre o contexto histórico do movimento e sobre as características. São muitos autores, tá? autores muito importantes para a nossa literatura e eu decidi fazer um vídeo para cada, para não ficar com um conteúdo raso e para que vocês tenham maior conexão e conhecimento sobre o autor, sobre suas obras e sobre sua relação com a literatura. Ok, meus amores? Então, hoje vai ser um vídeo rapidinho, mas aguardem que a partir da semana que vem eu já começo a liberar os vídeos sobre os autores. A terceira fase, ela começa em 1945, bem no finalzinho da segunda, e ela vai até mais ou menos 55. Alguns livros falam 50, outros livros falam 60, mas não importa. Por quê? Ela não tem um fim definitivo, ok, meus amores? E por não ter um fim definitivo, a gente só coloca a data para facilitar o entendimento de vocês. Mas o importante é que vocês sabem, saberem que ela está nesse, nesses anos entre 45 e 60. Tudo bem até aqui? Então vamos lá para o contexto histórico. A gente sabe que em 1945 a Segunda Guerra termina, tá? A gente tem a vitória dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, tá? Contra a Alemanha, contra a Itália, ok? Então o nazismo e o fascismo caem, coloca fim na Segunda Guerra Mundial e obviamente isso vai ter efeitos no mundo inteiro, é o fim de um grande conflito que se estendeu durante seis anos, ok? A gente tem aqui no Brasil também o término do Estado Novo do Getúlio Vargas, então é muito importante esse momento, a gente tem a saída do Getúlio Vargas e vai ter toda uma questão política, social e econômica com a saída do Getúlio, então tem grandes mudanças, entra Juscelino, depois entra o Jango, que é retirado, então é um momento de grande movimentação e conturbação mesmo política dentro do nosso país. O governo do Juscelino é um governo muito marcante, é um governo muito importante quando a gente analisa a história do Brasil, principalmente a história política, econômica e social. Juscelino tinha o lema 50 anos em 5, então ele queria fazer, queria que o Brasil avançasse 50 anos em 5, ok? E ele faz uma série de movimentos, uma série de decisões políticas buscando esse objetivo. Então é nessa época que a gente tem a construção e a inauguração de Brasília, então o país agora tem um novo centro político, uma nova capital política, Hoje a nossa capital ainda é Brasília, apesar de termos outras capitais culturais e econômicas que não necessariamente são Brasília. A gente também tem a, as medidas rodoviaristas de Juscelino Kubitschek, então a conexão entre as partes remotas do Brasil com os centros urbanos, então a questão das rodovias, a questão da conexão, isso também é muito forte. Então a gente vê que o governo de Juscelino não foi um governo morno, ok? Ele foi um governo muito agitado, não é à toa que a gente para, quando está estudando a história do Brasil, um bom tempo em Juscelino. Depois vem João Goulart, tá? que também promove uma série de mudanças, mudanças que não agradam e que vão começar a produzir uma movimentação que vai acabar na nossa ditadura militar, que começa em 64. Tá, meus amores? Então, anos políticos muito agitados, anos de repressão contra a cultura, 
tá? Anos de silenciamento da cultura, silenciamento de vozes, silenciamento de artistas e é óbvio que a cultura e a literatura brasileira não se calaria. Então a gente vai ver que a terceira fase, mas principalmente a literatura contemporânea que vem depois, é uma literatura que bate muito de frente com a política nacional. Tudo bem? Sim? Então vamos lá, meus amores. Vamos para as características, tá? É bem rapidinho. Vamos lá. Como que é conhecida essa terceira fase, esses artistas da terceira fase? Eles são conhecidos como geração de 45. Então, quando vocês ouvirem sobre Clarice, tá? E os seus conterrâneos, e os seus colegas, a gente sempre vai se referir a eles como geração de 45. Tudo bem, meus amores? Vários deles têm uma temática social, lembra que eu falei? Ah lá, as temáticas sociais e políticas voltando. Muitos vão sim apresentar de maneira clara uma oposição, um apoio às questões políticas do país. Então tem toda essa questão da temática social. Porém, alguns outros artistas decidem não entrar muito nesse campo e decidem ir para as temáticas existenciais, da existência do homem, a existência do ser humano, os seus medos, as suas misérias, tá? as suas incertezas, tudo que gira em torno da existência humana, ok? Clarice, principalmente, é uma artista que fala muito sobre isso. Já Carolina de Jesus, que apesar de não ser classificada como modernista terceira fase, está ali no momento, ela já é mais literatura marginal, mas vamos colocar ela aqui um pouquinho, já é uma temática mais social. Gente, então essa temática existencialista vai fazer uma série de reflexões sobre o mundo, sobre o ser e sobre as relações entre os seres e os mundos e entre os seres e os seres. Muito existencialista muito reflexiva, muito filosófica. Além disso, gente, a gente percebe que estruturalmente a gente vivencia um momento mais conservador da poesia, tá? Então, enquanto a primeira fase, principalmente, quis experimentar tudo de novo, quis fazer tudo de novo, quis virar do avesso, essa galera é bem mais conservadora. Conservador é quem quer conservar, então eles retomam para algumas tradições, principalmente da poesia, clássicas, ok? Então eles retomam valores que os modernistas da primeira e da segunda fase tinham jogado para fora. Eles voltam, tá gente? Sempre vai ser assim. A gente sempre percebe esse movimento de conservadorismo, progressista, conservador, progressista, tá? É um movimento natural e normal dentro da cultura. Além disso, meus amores, pra gente finalizando, a gente vê que a prosa, os livros, são marcados pelo intimismo e pela sondagem interior, então o existencialismo não fica restrito apenas à poesia, ela também vai para a prosa, porém alguns outros artistas decidem ir para outro campo, que é o campo do debate político, do debate social e da representação da realidade, que é uma prosa marcada pelo regionalismo. Então, esses autores, a gente vai ter uma conexão e a gente vai perceber a conexão desses autores com a localidade de onde eles são. Então, a gente vê o regional, a origem muito forte dentro das suas histórias, dentro dos seus personagens, dentro de toda a sua narrativa. Tudo bem, meus amores? Então, a gente percebe que essa terceira fase, ela é uma terceira fase que vai muito para dois campos, o campo existencialista e o campo de temática social, tá? De temática política. E essa terceira fase, ela é um campo muito fértil para novas formas de expressão que vão nascer após o modernismo. Tá? Então, o concretismo ele rompe com muitas barreiras, a literatura marginal continua rompendo também com muitas barreiras. Então, a gente percebe que, através do modernismo, primeira, segunda e terceira fase, o Brasil abriu uma série de porteiras para novas experimentações literárias. 
a cultura brasileira ganhou campo, ganhou força. Não é à toa que hoje a gente tem uma gama gigantesca de autores construindo uma cultura, uma música, uma literatura, umas artes plásticas, esculturas que seja tipicamente e originalmente brasileiras. E a gente tem que honrar essas culturas, a gente precisa estudar. Não ficar de olho tanto lá fora, a gente precisa olhar aqui dentro também. Tudo bem, meus amores? Se ficou alguma dúvida, tá? Se faltou alguma coisa, se ficou alguma coisinha meio confusinha, pergunta aqui. Não esquece que nas próximas semanas a gente vai começar com os autores da segunda fase e também da terceira fase. Então, além de Jorge, Érico, vai ter também Clarice, vai ter Graciliano, vai ter uma galera porreta de boa. Meus amores, fiquem bem, tá? Qualquer coisa, comenta, já dá o um curtir aqui. Um beijo e até a próxima aula.